நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பொருட்கள் ஐந்து நிலையாக தான் இருக்குது திண்மம் திரவம் வலிமம் அயனிமம் அப்புறம் போஸ்னு சொல்லப்படுற ஐன்ஸ்டின் கான்சன்ட்ரேட் இதில் திண்மத்தோட துகள்கள் ரொம்ப நெருக்கமாக பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு நிலையானதாக இருக்கும் ஆனால் திரவத்தோட துகள்கள் நெருக்கமாக பிணைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு நிலையானதாக இருக்காது எந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றுறோமோ அந்த பாத்திரத்தோட வடிவத்தை திரவங்கள் பெற்றுக்கிட்டே இருக்கும் இதனால தான் ஒரு காங்கிரீட் கல் மேலே சுலபமாக நடக்க முடியாது நம்மளால் நீரோட மேற்பரப்பில் நடக்க முடியறதில்ல ஆனால் நம்ம நிறைய காணொலிகளில் பார்த்துருப்போம் மனிதர்கள் நீரோட மேற்பரப்பில் நடந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களால எப்படி இதை செய்ய முடியுது ஒரு சில பூச்சிகள் நீரோட மேற்பரப்பில் நடக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஓடுது விளையாடுது வேட்டையாடுது உணவு உட்கொள்ளுது அதனால் எப்படி இதை செய்ய முடியுது இந்த பூச்சிகள் நீரோட மேற்பரப்பில் இப்படி சுலபமாக நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீரோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் தான் இதை தமிழில் மேற்பரப்பு இழுவிசைன்னு சொல்லுவாங்க சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னா என்னென்னா நீரோட ஒவ்வொரு மாலிக்கியூலும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற மாலிக்கியூல்ஸை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கும் இதுக்கு தண்ணின ஈர்ப்புன்னு பேர் நீரோட மைய பகுதியிலையும் அரியணையும் இருக்கிற நீரோட மாலிக்கியூல்ஸ் அது அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க எல்லா மாலிக்கியூல்ஸையும் எல்லா பக்கத்துலேருந்தும் பிடிச்சி ஈர்த்துக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் நீரோட மேற்பரப்பில் இருக்க மாலிக்கியூல்ஸ் இருக்கிறதுக்கு மேற்பரப்பில் எந்த மாலிக்கியூல்ஸும் இருக்கிறது இல்லை இதனால் இது என்ன பண்ணுன்னா அதுக்கு பக்கவாட்டில் இருக்கிற மாலிக்கியூல்ஸோடையும் கீழ்வாட்டில் இருக்கிற மாலிக்கியூல்ஸோடையும் ரொம்ப நெருக்கமாக பிணைந்து ஒரு படலம் போல் உருவாயிருக்கும் நீரோட மேற்பரப்பில் இருக்க நீரோட மாலிக்கியூல்ஸுக்கு அதுக்கு மேலே இருக்கிற காற்று படலத்தோட மாலிக்கியூல்ஸோட இணையறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படி இணைய முடியாது அதனால் அதுங்க ரொம்ப பக்கத்தில் உள்ள மாலிக்கியூல்ஸோட ரொம்ப நெருக்கமாக பிணைக்கப்பட்டு ஒரு படலம் போல் உருவாகி அந்த படலம் கிட்டத்தட்ட நீரோட தோல் போல் செயல்படும் இதை தான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனும் தமிழில் மேற்பரப்பு இழுவிசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த படலத்து மேலே தான் பூச்சிகளால் நிற்க முடியுது நடக்க முடியுது ஓட முடியுது இந்த பூச்சி இனங்கள் கெரிடே அப்படின்ற குடும்பத்தில் ஹெமிப்டரா அப்படின்ற ஆர்டரில் வருது இந்த பூச்சிகளை பொதுவாக வாட்டர் ஸ்டைடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வகை பூச்சிகள் நீரோட மேற்பரப்பில் நடக்கிறதுக்கு நீருக்கு மேற்பரப்பில் இருக்க அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் தான் காரணம்னா ஏன் மற்ற பூச்சிகளால் நீரோட மேற்பரப்பில் நடக்க முடியல என்ன காரணம்னா நீரோட மேற்பரப்பில் இருக்க அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமான அழுத்தத்தை கொடுத்தா பிரேக் ஆகிடும் உடஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் அந்த பூச்சி மூழிக்கிறோம் இதை தவிர்க்கிறதுக்காக அந்த பூச்சிகளுக்கு இயற்கை ஒரு சில சிறப்பு அம்சங்களை கொடுத்துருக்கு எல்லா பூச்சிகளையும் போலவே வாட்டர் ஸ்டைடர்ஸுக்கும் ஆறு கால்கள் தான் அதாவது உடல் வாழ் இந்த பக்கம் மூணு கால்கள் இந்த பக்கம் மூணு கால்கள் ஆனால் மற்ற பூச்சிகளை போல அதுங்களோட கால்கள் வாட்டர் ஸ்டைடர்ஸுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்காது உடலை விட்டு ரொம்பவே தள்ளி அகலமான பரப்பளவில் விரிஞ்சிருக்கும் கால்கள் ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் இது மூலமாக வாட்டர் ஸ்டைடர்ஸ் நீரோட ஒரு பரப்பில் மட்டுமே தன்னோட உடலோட எடை முழுக்க அழுத்தத்தை கொடுக்கறத தவிர்த்து உடலோட எடையை பரவலாக்குது ஆறு கால்களுக்கும் பரவலாக்குது இது மூலமாக வாட்டர் ஸ்டைடர்ஸ் நீரில் ரொம்ப சுலபமாக மிதக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்டர் ஸ்டைடர்ஸோட ஆறு கால்களில் அந்த மைய கால்கள் மட்டும்தான் இந்த பூச்சிகள் நகரும் போது பயன்படுது அந்த மைய கால்களை பின்னோக்கி நகர்த்துறது மூலமாக வாட்டர் ஸ்டைடர்ஸ் முன்னோக்கி நகருது இந்த நேரத்தில் முன்னாடி உள்ள ரெண்டு கால்களும் பின்னால் உள்ள ரெண்டு கால்களும் பேலன்ஸ் பண்ணுது உடலை அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்டர் ஸ்டைடர்ஸோட கால்களை மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதுங்களோட கால்கள் முழுக்க நிறைய சின்ன சின்ன முடிகள் இருக்கும் இந்த முடிகள் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும்னா ஒரு மில்லிமீட்டரில் ஆயிரக்கணக்கான முடிகள் இருக்கும் இந்த முடிகளை ஹைட்ரோஃபோபிக் டைனி ஹேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த முடிகள் ஒரு வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸாக பயன்பட்டு வாட்டரை ரிப்பல் பண்ணுறது மூலமாக இந்த பூச்சிகளை மூழ்கடிக்காமல் பாதுகாக்குது அப்புறம் என்ன நீரோட மேற்பரப்பில் நடக்கிறதுக்கான தகவல் அமைப்புகள் இல்லாத மற்ற பூச்சி இனங்கள் இந்த நீரோட மேற்பரப்பில் தப்பி தவறி வந்து மாட்டிக்கிட்டா இந்த வாட்டர் ஸ்டைடர்ஸ் அதுங்களை உணவாக உட்கொண்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு சரி மனிதர்கள் நீர் மேலே நடக்கிற மாதிரியான காணொலிகள் நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோமே இதெல்லாம் உண்மையான்னு பார்ப்போம் மனிதர்களால் நீர் மேலே நடக்க முடியுமான்னா கண்டிப்பாக நடக்க முடியாது மனிதர்கள் நீர் மேலே நடக்கணும்னா இந்த பூச்சிகளுக்கு இருக்கிற மாதிரியான ஏதாவது ஒரு சிறப்பான தகவல் அமைப்புகள் இருந்தால் மட்டும்தான் மனிதர்களால் நீர் மேலே நடக்க முடியும் அப்போ மனிதர்கள் நீர் மேலே நடக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்த காணொலியெல்லாம் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னா நீரோட கொஞ்சம் கீழ்மட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட இணையாக மேல் மட்டத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இணையாகவே ஒரு நீரோட நிறத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒளி ஊடுருவக்கூடிய கண்ணாடி தகடுகளை பதிச்சிருவாங்க இது நம்ம வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது நீரை பார்க்குற மாதிரியே தான் இருக்கும் அது ஒரு கண்ணாடி தகடுன்றது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா கண்ணாடியும் நீரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே நிறத்தில் இருக்கிறதுனால இவங்க அந்த கண்ணாடி தகடுகளுக்கு மேலே தான் நடந்து போகிறாங்களே தவிர நீரோட மேற்பரப்பில